गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्जाम ऑफ द लर्निंग ऐप आज है 13 फरवरी 2019 और आज की करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मुख्य बिंदु हम आपको बताएंगे और स्टूडेंट्स आजकल करंट अफेयर के क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तो करंट अफेयर की तैयारी के लिए आप हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिले आज की वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में प्रतिष्ठित एलिन बॉर्डर पदक किसने जीता इसके ऑप्शन हैं पैट कमिन्स नाथन लियॉन मैथ्यू वेड और रॉन फिंच इसका सही उत्तर है पैट कमिन्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पैट कमिन्स को आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं पैट कमिन्स ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में प्रतिष्ठित एलिन बॉर्डर पदक जीता नाथन लियॉन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले विशेषज्ञ फिंगर स्पिनर बने ग्लेन मैक्सवेल ने टी ट्वेंटी अवार्ड प्राप्त किया और मैथ्यू वेड ने डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कपड़ा मंत्रालय कपड़ा क्षेत्र के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कहाँ करेगा इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश गुजरात दिल्ली महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है दिल्ली आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं कपड़ा मंत्रालय तेरह फरवरी 2019 को नई दिल्ली में कपड़ा क्षेत्र के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन करेगा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी समारोह की अध्यक्षता करेंगी और डॉक्टर थारक चंद गहलोत मुख्य अतिथि होंगे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फरवरी 9 से 11 2019 तक तीन दिवसीय कृषि कुंभ कहाँ आयोजित किया गया था इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश हरियाणा इसका सही उत्तर है बिहार आइए इसके मुख्य बिंदु के कुछ पॉइंट्स को पढ़ें तीन दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन बिहार के मोतिहारी में 9 से 11 फरवरी 2019 तक किया गया बिहार के कौन सी जगह पर हुआ मोतिहारी और कब हुआ 9 से 11 फरवरी 2019 तक किया गया इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य कृषि में आधुनिक तकनीकों और विविधिकरण को बढ़ावा देना था जो किसानों की आय को दोगुना करने में मदद सक, कर सकेगा विभिन्न राज्यों के 15,000 से अधिक किसानों और लगभग 200 कृषि वैज्ञानिकों ने कुंभ में भाग लिया चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कौन सी जंग के अंतिम इवेंट में एम चैलेंज सीरीज की पहली महिला विजेता बनी इसके ऑप्शंस हैं जेमी चार्डविक सिंडी अलेमन एंजेला कॉप डैनिका पैट्रिक इसका सही उत्तर है जेमी चार्डविक आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स जेमी चार्डविक सीजन के अंतिम इवेंट में एम चैलेंज सीरीज की पहली महिला विजेता बनी उन्होंने भारत के चेन्नई में पाँच में से तीन रेस जीती और बेल्जियम की मैक्स डेफनी पर अठारह अंकों की बढ़त से किताब जीता है वह अगस्त 2018 में ब्रिटिश एफ तीन रेस जीतने वाली पहली महिला बनी फॉर्मूला ए ग्रैंड फ्रिक्स शुरू करने वाली आखिरी महिला 1976 में लैला लॉम्बार्डी थी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मार्च 2019 में होने वाले चलचित्र राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या है इसके ऑप्शंस हैं हमारी धरोहर हमारी शान हमारा राष्ट्र हमारी शान हमारा देश हमारी शान हमारी परंपरा हमारी शान इसका सही उत्तर है हमारी धरोहर हमारी शान आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रविशिष्टों के लिए विशेष पुरस्कार के साथ मार्च में चलचित्र राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा महोत्सव का विषय क्या है हमारी धरोहर हमारी शान होगा प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों वर्गों के लिए एनिमेशन फिल्मों लघु फिल्मों और वित्त चित्रों के लिए प्रवेश आमंत्रित किए गए हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ग्वालियर में नौवे वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का ताज किसने जीता इसके ऑप्शन हैं पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड पंजाब एंड सिंध बैंक रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड पंजाब इसका सही उत्तर है 
रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड आइए इसका मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने ग्वालियर में नौवीं वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का ताज जीता उन्होंने पंजाब को तीन दो से हराकर स्वर्ण पदक का दावा किया पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड ने पंजाब और सिंध बैंक को एक चार से हराकर कांस्य पदक जीता चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस तेज के साथ समुद्री प्रदूषण पहल की स्थापना के लिए एक आशय पर हस्ताक्षर किए इसके ऑप्शन हैं फिनलैंड पोलैंड नॉर्वे डेनमार्क इसका सही उत्तर है नॉर्वे आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल की स्थापना के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए महासागरों पर अधिक बारीकी से काम करने के लिए दोनों देशों के बीच जनवरी 2019 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे नॉर्वे और भारत अनुभवों और क्षमता को साझा करेंगे और स्वच्छ और स्वस्थ महासागरों के विकास के प्रयासों से सहयोग करेंगे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं किस राज्य में स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ इसके ऑप्शन हैं पंजाब हरियाणा गुजरात उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है हरियाणा आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2019 को स्वच्छ शक्ति 2019 में भाग लेने और उसके पुरस्कारों को वितरित करने के लिए कुरुक्षेत्र हरियाणा का दौरा किया स्वच्छ शक्ति एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम पहली बार 2017 में गांधीनगर में आयोजित हुआ उसके बाद लखनऊ में दूसरा और तीसरा संस्करण कहाँ हुआ कुरुक्षेत्र में इसका तीसरा संस्करण हुआ चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भारतीय नौसेना के निम्न में से किस युद्ध पोत ने आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2019 में भाग लिया इसके ऑप्शंस हैं आई एन एस एस तेग आई एन एस तर्कश आई एन एस त्रिकंद आई एन एस तबर इसका सही उत्तर है आई एन एस त्रिकथ आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं भारतीय नौसेना के एक फ्रंटलाइन युद्ध पोत आई एन एस त्रिकंत ने कटलेस एक्सप्रेस दो में भाग लिया जो 27 जनवरी से 6 फरवरी 2019 तक आयोजित हुआ एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण का अभ्यास है आई एन एस त्रिकंत की कमान कैप्टन श्रीनिवास मधुला ने संभाली हुई है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स इसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा किसे भूटान में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया इसके ऑप्शंस हैं संजय राणा मंजीव सिंह पुरी रुचिरा कम्बोज नवीन श्रीवास्तव इसका सही उत्तर है रुचिरा कम्बोज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं रुचिरा कम्बोज को आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं रुचिरा कम्बोज को भूटान में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया वह उन्नीस बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं कौन से बैच की उन्नीस बैच की और वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त हैं उनकी नियुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट्स से एग्जाम्स में जाने से पहले आप ज़रूर पढ़िएगा और डेली करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने के लिए आप हमारी एग्ज़ाम आपको ज़रूर डाउनलोड कीजिए यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड जैसे एस एस सी सी डी एस टीचिंग एग्जाम स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी के लिए ई बुक भी प्रोवाइड कराई जाती हैं तो जल्दी से जल्दी एग्जाम आपको ज़रूर डाउनलोड कीजिए थैंक यू सो मच